Hello oh nga pala si Reverse So guys, yun pala yung bagong video na naman At ang video natin ngayon is about Axi Origin Scholarship Program Ang dami kasing tawag doon nagkakaroon ng speculations With regards to this topic no? Kung pwede pa ba yung mga scholarship Kikita ka pa ba sa mga scholars May mag apply pa ba So yan yung mga tanong na sasagutin natin mamaya Hindi papakita ko rin sa inyo Pero bago yan mag-subscribe na sa ating YouTube channel Don't forget to like this video And yeah Like itong video natin para uh, mag-win streak kayo. Okay. Ang hirap na mag, ano ngayon, mag-arena. Grabe. Sobrang dumami na yung mga, <laughs> yung mga malalakas na team since mura na lang sila. Dumami na sila. So, yeah. So, mag-subscribe kayo and don't forget to like this video para ma-update kayo for these kinds of videos. Let's start. So, ito na nga. Axie Origin is approaching. Napakalapit na niya. You only have at least 45 days, okay, bago ma-release ang Axie Origin. Saglit na lang yun. Okay, saglit na lang yung 45 days na yun. More or less, mga June 20 to June 30, ay na-release na yung Axie Origin. And meron na siyang earning mechanism, tsaka yung burning mechanism. So, ngayon, syempre, yung burning mechanism na yan is Siyempre, magbo-burn ka ng SLP. And marami yung concern dyan sa burning mechanism na yan. Kasi nga, paano lalakas yung aksi mo if hindi ka magbo-burn ng SLP? So, o nga naman, di ba? Kasi kailangan talaga gumamit ka ng SLP para magkaroon ka ng runes tapos charms. Okay, ito yung mga runes and charms. Okay. So, ano kasi yun guys? Para sa mga di nakakalam. Medyo may kamahalan siya, to be honest. Okay, yung shards. At I think, siguro... 100 to 1,000 SLP yung magagastos mo per ano ha, per ano yun, per isang roleta, ganun. Para kasi siyang gacha system or roleta, ganyan, or randomized. So, hindi mo pwedeng piliin kung ano yung bibilin mo. So, swerte yan siya. Okay, kung swerte ka makukuha mo this round or this season, is maganda sa unang rolyo ng pagbo-burn mo. Okay ka. Yung iba naman, baka malasin, pangit yung makuha. So, kumbaga, paswertihan to. And, syempre, paramihan to ng entry. Mas marami kang entry, syempre, mas more chances of winning. Kaso, yun nga, it will require thousands of SLP, I think. Okay, pero, I think it will also help din naman the, tawag doon, the, the ecosystem and the economy of the game. And, ayun. Tiyan natin dito. So, ito yung mga frequently asked questions na nakikita ko sa TikTok, Twitter, and Facebook. And YouTube, of course. So, kung hindi kayo nakafollow sa mga TikTok ko, Twitter, Facebook, and YouTube, is follow nyo na ako. So, una is, is scholarship still profitable in Axie Origin? Yung pangalawa, will there be scholars who will apply for scholarship? Or who must buy runes and charms of the Axies? Scholar or manager? So, isa-isa natin yung tasagutin and bibigyan natin ng reasoning. Pero again, guys, if you are new to this channel, please subscribe. Because I'll be making more kinds of this content. More of these contents. No? Kasi mara, wala nang masyadong bago sa Twitter ngayon. Like, hindi sila masyadong nag-update. Maybe they're really focused on developing the game. So, I'll be making these kinds of videos. And if meron kayong suggestion, okay, na pwede kong gawa ng video, comment down below, bibigyan ko yun ng shoutout for free. So, ito na nga. Is scholarship still profitable? So, para sa akin, guys, depends on the price of SLP and percentage of SLP and AXS of managers to their scholars. So, una, guys, uh, depende sa presyo ng SLP. Magiging profitable siya, I think, if the price of SLP is at least 3 pesos. Okay? If the price of SLP is below 3 pesos, I think it will not, it will no longer be profitable. Paano ko nasabi yun? Kasi masyado na siyang mababa. At the same time, kapag mahina pa yung Axie mo, and hindi pa siya ganun kameta dun sa mismong, you know, sa, sa mismong season na yun, tendency is, hindi ka, hindi ka mananalo. Okay? Hindi, hindi ka makaka-earn na SLB. And then, if makaka-earn ka man ng SLB, tapos yung presyo naman ay piso, I think, hindi rin siya ganun ka-profitable. Kasi mapupunta lang din yun doon sa runes and charms. Okay? Um, every season kasi guys, nag-re-reset ng runes and charms. For example, kung ano yung nakuha mo this season, wala na siya the following season. Okay? So, panibagong ruleta na naman, panibagong bilin na naman, 
panibagong burn na naman. Which is good, of course, para sa economy natin. Pero in the, in the short term or short run, parang hindi na magiging sulat. Especially if sobrang mahal talaga ng tawag doon ng pagbo-burn or ng pagmimint ng mga NFTs na ganito. So, the good thing naman, okay, pwede mo naman kasing ibenta itong mga runes and charms na to kung di ko nagkakamali. Okay, pwede mo ata siyang ibenta tapos meron din siyang kapalit na SLP. So, siguro, at the end of the season or bago matapos yung season, pwede mo sigurong ibenta na lang uli siya and yeah, kahit pa paano may mabawi ka onte. So, ganoon na lang siguro yung mangyayari that time. Pero yun nga, I think masyado na magiging mahirap and masyado na magiging magastos if hindi aabot ng 3 pesos yung presyo ng SLP. So, again, if you are serious about this game and if you are really bullish about this game, I think it's good if you will stock thousands of SLP right now. Okay? And para sa mga upcoming seasons, especially sa mga scholars mo. Okay? And with regards to this percentage of SLP and AXS, uh, syempre, if 50-50, I think that's that's fair enough if 3 pesos yung price. Pero siguro, let's, if naka-ROI ka na, medyo taasan mo yung size scholar mo. Siguro 60-40, 70-30. Ganyan. And then sa AXS, nasa, nasa inyo na yan. Pero ako, dun sa AXS, I think 50-50 is enough. Okay, 50-50 is good. No, or 60-40, depende rin kung ROI ka na. Pero yeah, I think, at least, meron ka rin makukuha dun sa AXS. Kasi, yun nga, kaya nga sinabi ko, buwan-buwan kang, hindi naman buwan-buwan, every 90 days kang mag-mimintuli ng mga runes. So, good thing na meron kang pondo. Okay, and yung AXS na yun is yun yung magsuserve na pwede mong ipapalit sa SLP. Para yun yung gagawin mong pang exchange sa mga runes and charms. So, next is, Will there be scholars who will apply for scholarship? And again, depends on the price of SLP and percentage of SLP and excess of managers to their scholars. Siyempre, depend, nakadepende naman talaga yun sa presyo ng SLP. So once, siyempre naman na mag-trust naman yung SLP na yan, marami na nung mag-good day Germany. Good day Germany, good day manager, so yeah. So yun lang naman, uh, and siyempre, sabi natin trust yung SLP, or oh, trust yung SLP at least. Pero yung hatian naman is, 20-80, 20% sa scholar, 80% sa manager. Siyempre, di ba? Walang, walang kakanaan nun. So, I think the best way talaga, okay, is, you know, i-leverage natin. Okay, magkaroon tayo ng fair distribution or fair division ng SLP and AXS rewards sa manager and sa scholar. Yung mga scholar naman, huwag naman masyadong ano, huwag naman masyadong gahaman and sugapa, okay? Hindi na, hindi na kayo namuhunan dyan. So, yung iba kasi parang sobrang ano na gusto, 75-25. For 25-75. 25 sa scholar, 75. Ay, 25 sa manager, 75 sa scholar. So, sobrang unfair naman nun. Diba? I think, the best is 70-30. Okay? Pero at least 50-50. Ako, personally, mag-50-50 ako. And siguro mag-70-30 lang ako. Kapag Pasko. Ganyan, mga events. Ganyan. Ganyan ako sa mga scholars ko. Like, Kapag bear months, tinataasan ko sila. And then kapag December, tinataasan ko ulit. And then kapag nag-January na ulit, public na sa dati. Okay, para konting motivation. No? Uh, yeah. So, ganun dapat siguro yung sistema ng mga managers. Siguro gagawa rin ako ng video kung paano mag-handle ng mga scholars in the future. Pero for now, meron tayong mga standby video. So, yeah. Stay tuned lang. And then last question is, who must buy runes and charms? Scholar or manager? So, ito guys. In my opinion, guys, both dapat. 15% scholar, 84, 85% manager, if manager has an ROI yet. Meaning, if hindi pa nakaka-ROI yung manager mo, I think siguro hati kayo. Ang bagay, kakaltas si manager mo yung 15% na ginastos niya sa runes and charms, tapos, yeah, ikakaltas na natin sa sound mo. Okay, pero if nakaka-ROI na si manager mo, I think okay na yung 100% si manager. Again guys, both if hindi pa nakaka-ROI si manager, pero if nakaka-ROI na siya kahit si manager na lahat. So yun, yun, na, yun na lang yung mangyayari doon. And kukunin na lang, lang ni manager doon sa AXS Rewards yung ipanggagastos dito sa mga runes and charms. Pero if hindi pa ng ROI, I think hati muna sila. 
konti lang naman, 15%. Siguro if 100, edi 15 SLP from, ano, ganyan. Tingnan natin. So, diba? Para, para si Pagin, siguro si Scholar. So, ayun lang naman. Um, hindi natin paalam kung ano pa talaga mangyari. And kayo guys, ano opinion nyo dito? Dapat ba both? Okay, or si manager lang 100%. This is just my opinion. Uh, pero yeah, parang tulungan na lang din kasi. Kung hindi man 5-15%, at least 5%. Ganun. Malaking tulong na yun. Para kahit pa paano, patulungan nyo rin yung manager ninyo na pinagtrabawuan ninyo for quite a while na rin. Okay. Kasi yun nga, kailangan nyo rin talaga ng tulong. Especially if hindi pa talaga siya nakaka-ROI. Nakawawa din naman. Kasi kakabili lang ng team, tapos yun na nga. Kakaroon para adjustments. Pero again, uh, nasa inyo yun, nasa usapan inyo yun, this is just based on my opinion. And I think, uh, nakadepende pa rin talaga sa sistema ng guilds, okay? Kasi may mga guilds na solid din talaga, magbigay ng benefits. No, talaga halos namimigay na lang din talaga ng, ng pera no, sa mga scholar. And hindi na nila talaga masyadong iniisip yung ROI nila. Maraming guilds ata na hindi pa talaga nakaka-ROI. Kasi nga, hindi pa nga nagpa-pump sa SLP. Pero once na mag-pump sa SLP, I think doon sila babawi. Pero yeah, this is also an opportunity na rin kasi para sa mga, you know, scholars. And sa mga tao na wala namang ginagawa. No, I mean, dagdag, dagdag sideline, di ba? If, if, kunyari, nagtatrabaho ka sa mall, ganyan, and then wala kang namang ginagawa, may spare time ka. So, pwede mo tong laruin, Axie Origin, for, you know, dagdag income, pang McDomo, pang Jollibee, pang fast food pang kain or pambili ng damit, di ba? O yung iba naman, pinang si savings, ganyan. So, hopefully, mag-pop talaga sa SLP para syempre, ma- uh, once na tumaas na ulit sa SLP, public na yung confidence ng mga tao and magiging solid na ulit yung pag ng tao sa mga play turn games. Pero as of now, I think uh, we're currently at the bear market. Almost 30k na lang yung Bitcoin. Sobrang baba nun, guys. Uh, almost down siya ng ilang percent from last year last year nagpa-pump si BTC right at this moment pero this year around parang tamlay, matamlay siya guys pero yun na nga, uh, what else? So, yeah, Axie Scholarship Program Remastered so ito na nga guys uh, tawag dun meron pa rin kasi tayong mga other ways okay, uh, ito na basta na-explain ko na nga to. Axie Scholarship Program Remastered Okay, so, ito yung mga, ito yung tinukoy, or sinabi na ang tawag doon, Sky Mavis, with regards to their, tawag doon, scholarship program. Okay, uh, pakita ko sa inyo. So, yeah, of course, may monetization tong Axie scholarship program, okay? Uh, tawag doon, of course, SLP, papapalit nyo SLP, and then yung excess, papapalit nyo sa real money. And then, next is, Siyempre, we have Axie Education. So, ano ba tong Axie Education na to? This is actually tutorials with regards to Axie Infinity and pwede rin sa Crypto World, okay? Uh, NFTs, Web3. So, sinabi rin yun ay isa sa mga tawag doon founders ng Axie Infinity na, i- na Axie Scholarship is not just limited to monetization kasi meron din silang other factors na gaya nga nito, Axie Education. Actually, I'm really, really looking forward to Axie Education in the future. Kasi malay natin, di ba, talagang mag-explode si SLP, mabot siya na 50 pesos per SLP. And, di ba, uh, maraming mga tao ang mag-aral na lang maglaro ng Axe Infinity instead of study school talaga. So, yeah, really looking forward to Axe Education in the coming years. Pero right now, pwede na rin yan simulan. Okay, like, yun nga, tuturo ko ano yung basics na Axe Infinity. Siguro ako yung pag-develop ng Axe Infinity, pag-develop ng mga, you know, NFTs na mga crypto na mga tokens, ganyan. So, yeah. And the next is we have Axie Art. It's just a sample. Pero hindi yan ata Axie Art. Oh, hindi yan Axie Art kasi ang gawa mismo yan na Axie. Pero naka Axie Art. Uh, with regards to this naman, pwede magkaroon yung mga guilds ng mga artworks or art contest with regards to Axie Infinity. Pwede drawings, pwedeng structures, pwedeng, you know, ano pa ba, clay modeling. So, it's up to you, it's up to them, okay, na, you know, mag-develop or gumawa ng ganitong klase ng, uh, tawag doon, competition or tournaments inside their guild. 
no uh, of course as another source of income na rin siguro yung magpo first place ay tawag doon mag may premium ganyan and then yung second place may premium it's up to them okay so yeah well, kumbaga building community na rin kasi talaga tong Axie Infinity okay and then next is Axie Esports of course so within the guild pwede kayo magpa tournament and then yeah tinan natin kung sino yung pinakamagaling and then sino may premium siya yung mananalo okay of course and may <laughs> ay kung sino yung nanalo siya may premium of course ba? Diba? and pwede rin kasi pumasok dito yung mga sponsorships ganyan yung mga other benefits di ba maraming may pumasok na sponsor like Jollibee magbigay ng pakain ganyan so it's all about the community na rin kasi wag, na, wag natin i-limit yung sarili natin na kapag scholar tayo is more on the SLP lang so pwede nga magkaroon ng education Axie Art and then Axie Sports okay so meron pang Axie Content create, Creation ganyan gagawa ka ng videos So yeah, uh, malawak, malawak tong scholarship program na to. And dapat yung mga guilds or yung mga managers, hindi nila i-limit yung mga ganitong klase ng uh, programs. Okay, hindi nila i-limit sa isang category lang. Hopefully, uh, mag-succeed talaga yung mga AXI managers, small-time managers, and magkaroon sila ng ganitong klase ng mga uh, programs and ano ba, activities. Ayan, para nang sa ganun, It will also serve as a marketing para sa Axie Infinity, no? Tapos syempre pag na-market natin siya, mas maraming investors yung papasok, maraming na curious, uh, mas maging healthy yung ecosystem, maging healthy yung economy, and then magsi-circulate lang na magsi-circulate yung SLP in a good price. Okay, yung magandang presyo, yung profitable, yung magbe-benefit tayo lahat. So, yun lang. Hanggang uh, sumuli ako sa reverse. Yeah, like, comment, subscribe. Buya. Yeah, we will all gonna make it. You just have to be patient.